Hi students, uh, this is Rajesh Sharyar and welcome to my YouTube channel Rankers Academy. In this lecture, we will be going to study class 11th chapter 2 that is atomic structure. In uh, this lecture, we will study chapter 2 class 11th ke atomic structure. Okay, let's start with it. First of all, we will know what is atom actually. Atom is the smallest indivisible particle of matter. What is it? Atom is the smallest indivisible particle of matter. What is it? It is the smallest indivisible particle of matter. एटम तीन चीज से बना हुआ होता है मतलब एटम के तीन सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं पहला इलेक्ट्रॉन दूसरा प्रोटॉन एंड तीसरा न्यूट्रॉन तो ये जो आपका दिया हुआ है चार्ट ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है यही चार्ट आपको क्या करेगा ना कि पहला एनसीईआरटी का तीन या चार पेज का समरी को डिमोलाइज कर देगा यानी कंप्लीट कर देगा सबसे पहले क्या आपका डिस्कवरी तो इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी किसने किया था तो सर जे जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी किया था प्रोटॉन का गोल्डस्टाइन ने किया था और न्यूट्रॉन का जेम्स चैडविक ने किया था जैसा कि हम लोग क्लास नाइन्थ से ही जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैसा होता है नेगेटिव प्रोटॉन का पॉजिटिव एंड न्यूट्रॉन का नो चार्ज इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन का पावर माइनस नाइनटीन कुलम प्रोटोन का भी उतना ही होता है वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन का पावर नाइनटीन माइनस नाइनटीन कुलम एंड न्यूट्रॉन हैज नो चार्ज यू हैव ऑल्सो तो आप लोग को रिमेंबर इसके मास को भी याद रखना है ठीक है कि मास जो होता है वो नाइन पॉइंट वन इंटू टेन का पावर माइनस थर्टी वन इलेक्ट्रॉन का प्रोटोन का वन पॉइंट सिक्स सेवन इंटू टेन का पावर माइनस ट्वेंटी सेवन और न्यूट्रॉन का भी वन पॉइंट सिक्स सेवन इंटू टेन का पावर माइनस ट्वेंटी सेवन ठीक है फिर है आपका इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड यूजिंग कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट ये याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी किस एक्सपेरिमेंट के द्वारा हुआ था तो कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट के द्वारा हुआ था न्यूक्लियस का डिस्कवरी किसने किया था तो न्यूक्लियस का डिस्कवरी रदर फोर्ड ने किया था ठीक है तो अब हम लोग को थोड़ा सा कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ना है कि एक्चुअली था क्या तो कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब पहले तो कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब ग्लास का बना हुआ होता है जिसमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं कंडीशन आपको याद रखना है प्रेशर प्रेशर बहुत लो होता है कितना होता है टेन का पावर माइनस फोर ए ठीक है अगर किसी के पास कॉपी है तो वो नोट भी करते जाएंगे प्रेशर कितना है टेन का पावर माइनस फोर ए और जो वोल्टेज था वोल्टेज बहुत हाई रखा जाता है दैट इज टेन का पावर फोर वोल्ट मतलब प्रेशर बहुत कम दैट इज टेन का पावर माइनस फोर ए और प्रेशर वोल्टेज बहुत ज्यादा दैट इज टेन का पावर फोर वोल्ट तो इतना कम प्रेशर और इतना हाई वोल्टेज में क्या होने लगा करंट जो है वो फ्लो किया तो एनोड जो था एनोड जैसे कैथोड रे आपका कुछ इस प्रकार से था ठीक है ये था आपका कैथोड रे यहाँ पर एक आपका इलेक्ट्रोड हो गया और यहाँ पर एक आपका इलेक्ट्रोड हो गया इसको बोल दिया गया एनोड सॉरी इसको बोल दिया गया कैथोड ये इधर वाले को इधर को बोल दिया गया एनोड तो यहाँ पर कुछ गैस को हमने ले लिया अगर गैस को बहुत ज़्यादा वोल्टेज और बहुत कम प्रेशर पे रखा जाए तो इससे कुछ रेज निकले क्या निकले रेज और इन रेज को क्या कहा गया कैथोड रे कहा गया ठीक है कैथोड रे तो ये याद रखेंगे कि जब भी किसी गैस को बहुत कम प्रेशर और बहुत हाई वोल्टेज में रखे तो क्या होता है कैथोड रे उससे निकलता है ठीक है तो कैथोड रे स्ट्रक्ट एट द अदर एंड ऑफ द ग्लास ट्यूब और उसके बाद क्या किया गया कि कैथोड रे चूंकि दिखता नहीं था तो कैथोड रे को डिटेक्ट करने के लिए ये जो है ना इस पर कोटिंग किया गया कोटिंग किसका कोटिंग किया गया था जेड एन एस यानी जिंक सल्फाइड का कोटिंग किया गया था जब भी लाइट इस कोटिंग में पड़ता इस परत में पड़ता तो आपको एक ग्रीन कलर का लाइट आपको दिखता इससे पता चलता कि कैथोड रे आ रहे हैं या प्रोड्यूस हुए तो इस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट क्या था कि कैथोड रे जो है वो नेगेटिव होते हैं क्यों क्योंकि वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हुए थे कैथोड रे विजिबल नहीं थे लेकिन उनके बिहेवियर को हम लोग ऑब्जर्व कर पाए अभी आपने बताया था ना हमने क्या किया था एनोड में एक कोटिंग कर दिया था किसका जेड एन एस का उससे हमको पता चल गया तीसरा इन द अबसेंस ऑफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड कैथोड रे हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलते हैं कैथोड रे स्ट्रेट लाइन में चलता है इसको कैसे बता सकते हैं कि वो सैडो बनाएगा कोई भी पार्टिकल अगर वो सैडो बनाता है कोई भी रे तो वो पक्का कैसा चलता है स्ट्रेट लाइन में चलता है चौथा क्या इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड कैथोड रे जो है वो तो एकदम इलेक्ट्रॉन की तरह ही काम कर रहा है पांचवा द करेक्टरिस्टिक ऑफ कैथोड रे डू नॉट डिपेंड अपॉन द मटेरियल ऑफ द इलेक्ट्रोड एंड डू नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द गैस इसका मतलब क्या हुआ कि कैथोड रे से जितने भी रेज निकल रहे थे वो सब सेम हो रहे थे चाहे हम कोई भी गैस ले लें मतलब 
चाहे तुम हाइड्रोजन गैस लो कैथोड रे में चाहे ऑक्सीजन चाहे नाइट्रोजन दुनिया का कोई भी गैस लो सारा रेज कैथोड रेज ही था सारा रेज का प्रॉपर्टी क्या था एक जैसा था तो ये हमारे पांच रिजल्ट्स आए थे कैथोड रे एक्सपेरिमेंट के ठीक है अच्छा इसके बाद क्या हुआ था इसके बाद हम लोग अब क्या किया गया कि चार्ज बाई मास का वैल्यू निकाला गया इलेक्ट्रॉन का E बाई एम तो चार्ज बाई मास का वैल्यू कौन निकाला था तो देखिए चार्ज बाई मास का वैल्यू थॉमसन ने निकाला था तो चार्ज बाई मास का वैल्यू निकाला कितना एक्सपेरिमेंट से तो उन्होंने जो निकाला उसका वैल्यू था 1.75 बस आपको यही तीन डिजिट तक याद रखना है वन पॉइंट सेवन फाइव का पावर इलेवन कुलम पर के उसके बाद इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकाल दिया मिलिकन ने एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा और वो एक्सपेरिमेंट का नाम था मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट ठीक है तो वहां से चार्ज का वैल्यू कितना आया माइनस वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन का पावर माइनस नाइनटीन कुलम तो देखिए ये दो चीज आपको याद रखने की चार्ज बाई मास का वैल्यू थॉमसन ने निकाला था और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन का वैल्यू मिलिकन ने निकाला जो कि आया था 1.6 पॉइंट सिक्स इंटू टेन का पावर माइनस नाइनटीन कुलम स्टूडेंट्स हैव टू लर्न दिस बाई हार्ट इसको अच्छी तरीके से आपको याद रखना है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वॉज डिटरमाइंड बाई कम्बाइनिंग अब जाहिर से बात है किसी को अगर चार्ज बाई मास का वैल्यू पता है 1.75 पॉइंट सेवन फाइव इंटू टेन का पावर इलेवन और आपको ई e का भी वैल्यू पता है 1.6 पॉइंट सिक्स इंटू टेन का पावर माइनस नाइनटीन तो क्या करें जस्ट इसका वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो तो ई e का वैल्यू पुट कर दोगे तो मास आ जाएगा तो यहाँ से मास का वैल्यू कितना आया मास का वैल्यू आया नाइन पॉइंट वन इंटू टेन का पावर माइनस थर्टी वन के जी दैट इज मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन तो चलिए इलेक्ट्रॉन का तो डिस्कवरी कैथोड रेस हो गया इलेक्ट्रॉन का प्रॉपर्टी भी चल गया चार्ज बाई मास का वैल्यू भी पता चल गया इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी पता चल गया मास भी पता चल गया अब आ गया प्रोटॉन तो प्रोटॉन का जो डिस्कवरी हुआ था वो हुआ था किस एक्सपेरिमेंट के द्वारा तो एनोड रे एक्सपेरिमेंट ठीक है उसको कैथोड रे एक्सपेरिमेंट बोलते हैं और इसे एनोड रे एक्सपेरिमेंट हम लोग बोलते हैं ठीक है एनोड रे एक्सपेरिमेंट है ना अच्छा अब क्या है डिस्कवरी ऑफ प्रोटोन एंड कैनाल रेज तो मॉडिफाइड कैथोड रे विच लेड टू द डिस्कवरी ऑफ प्रोटोन और प्रोटोन का डिस्कवरी कौन किया था याद रखेंगे गोल्ड स्टाइन ने किया था ठीक है गोल्ड स्टाइन एस टी ई आई एन इसके बाद है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉजिटिवली चार्ज मैंने प्रोटोन का क्या क्या प्रॉपर्टी था तो चार्ज बाई मास वैल्यू ये गैस पर डिपेंड किया जैसे इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज बाई मास का वैल्यू था वो गैस पर डिपेंड नहीं कर रहा था चाहे आप दुनिया का कोई भी गैस ले लो हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन उसका वैल्यू हमेशा चार्ज बाई मास का वैल्यू सेम आ रहा था लेकिन प्रोटोन का चार्ज बाई मास का वैल्यू अलग अलग गैस के लिए अलग अलग आ रहा था ठीक है अच्छा दूसरा चीज द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द गैस प्रेजेंट इन द कैथोड रे वही बात है कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जो है वो नेचर ऑफ द गैस पे डिपेंड किया कि कौन सा गैस हम ले रहे हैं सम ऑफ द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल कैरी मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल इलेक्ट्रिकल चार्ज बिहेवियर ऑफ पॉजिटिव फिर वही चीज है कि जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल का जो बिहेवियर था वो कैथोड रे जबकि नेगेटिवली चार्ज था उसके जस्ट उल्टा था और वैसा होना ही चाहिए क्योंकि दोनों का चार्ज कैसा है एकदम जस्ट अपोजिट अब आ गया आपका न्यूट्रॉन तो न्यूट्रॉन का डिस्कवरी जेम्स चैडविक ने किया था कैसे किया था बाय बॉम्बार्डिंग बेरिलियम को अल्फा पार्टिकल से तो हमने पढ़ा है ना कि बेरिलियम फोर नाइन को अगर हम हीलियम का टू फोर से रिएक्शन करवाए तो जाहिर से बात है क्या बनेगा बनेगा आपका कार्बन सिक्स ट्वेल्व प्लस न्यूट्रॉन वन जीरो ठीक है यही हमारा रिएक्शन था तो ये याद रखेंगे कैसे बनाया था बेरिलियम का किसके साथ अल्फा पार्टिकल के साथ दैट इज हीलियम टू फोर को ही हम लोग अल्फा पार्टिकल बोलते हैं उसका बॉम्बार्डिंग करवा करके फिर आता है एटॉमिक नंबर तो एटॉमिक नंबर सबसे पहले किसने दिया था मोसिली ने दिया था ठीक है जो इनको फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल कहा जाता है एटोमिक नंबर को जेड से डिनोट किया जाता है इसके बाद है आपका एटोमिक मास एटोमिक मास को ए से डिनोट किया जाता है और ये होता है प्रोटोन और न्यूट्रॉन का सम ठीक है तो किसी भी एलिमेंट को डिनोट करने का ये तरीका होता मान लो एक्स सिक्सटीन है और छठी ऊपर में तो जो नीचे में लिखा हो रहा था उसे हम कहते हैं सॉरी सब स्क्रिप्ट क्या बोलते हैं सब एस सी आर आई पी टी सब स्क्रिप्ट और जो ऊपर में लिखा हुआ था उसको हम लोग बोलते हैं सुपर स्क्रिप्ट एस यू पी ई आर सुपर एस सी आर आई पी टी ठीक है तो सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट हमेशा याद रखेंगे किसी भी एलिमेंट का नीचे जो है वो क्या डिनोट होता है एटॉमिक नंबर विच इज डिनोटेड बाय जेड और ऊपर जो डिनोट होता है वो क्या होता है एटॉमिक मास विच इज डिनोटेड बाय कैपिटल ए अब आ गया आपका थॉमसन मॉडल ऑफ एटम मतलब <coughs> सारे इलेक्ट्रॉन प्रोटोन और न्यूट्रॉन का डिस्कवरी हो गया है अब मॉडल आ रहा है ठीक है मॉडल का मतलब एटम जो है वो किस एटम में इलेक्ट्रॉन प्रोट
कौन किधर है कौन दाए में कौन बाय में है कौन अंदर है न्यूक्लियस के कौन बाहर है ये चीज सजाना तो थॉमसन ने कुछ नहीं बोला बस ये बोला कि एटम स्फेरिकल होता है और एटम जो है उसका सेप कैसा है वाटरमेलन की तरह वाटरमेलन में जो लाल लाल खाने वाला पार्ट होता है वो बता दिया गया था उसको प्रोटोन और और जो काले काले बीज होते हैं काले काले ठीक है उसको उन्होंने क्या बता दिया था काले काले जो बीज होते हैं उनको बता दिया था इलेक्ट्रॉन तो ये याद रखेंगे कि अकॉर्डिंग टू थॉमसन थॉमसन मॉडल इज ऑल्सो नोन एज वाटर मेलन मॉडल थॉमसन मॉडल को हम लोग वाटर मेलन मॉडल भी कहते हैं प्लम पडिंग मॉडल भी कहते हैं मैंने केक वाला मॉडल भी कहते हैं रेजिन मॉडल मैंने किसमिस मॉडल भी कहते हैं उन्होंने कंपेयर किया था एटम का मॉडल को कि एक तरबूज ले लो तरबूज में जो लाल लाल खाने वाला पार्ट होता है वो हो गया प्रोटॉन और ऊपर से जो काला काला बीज रहता है सीड्स होते हैं वो हो गया इलेक्ट्रॉन या उन्होंने कहा था कि एटम एक केक की तरह है जिसमें व्हाइट जो केक होता है वो हो गया आपका प्रोटोन और ऊपर से जो ड्राई फ्रूट हम लोग डाल देते हैं वो हो गया इलेक्ट्रॉन ठीक है इसके बाद आया हमारा रदर का अल्फा स्केटरिंग एक्सपेरिमेंट तो देखते हैं रदर का अल्फा स्केटरिंग एक्सपेरिमेंट क्या था तो उन्होंने जो क्या किया अल्फा पार्टिकल को पास करवाया गोल्ड फॉइल से तो उनको क्या पता चला कि अधिकांश अल्फा पार्टिकल जो है वो गोल्ड फॉइल से बिना डिफ्लेक्शन के पास हुए वेरी फ्यू बहुत कम अल्फा पार्टिकल जो है वो छोटे एंगल से डिफ्लेक्ट किए और वेरी वेरी फ्यू मतलब एक बीस रेज में मतलब अगर आप बीस हजार रेज पास करो उसमें एक रे ही ऐसा था जो ऐसे गया सीधा और जस्ट उल्टा डिफ्लेक्ट बैक किया ठीक है तो वेरी वेरी फ्यू तो इससे कंक्लूजन क्या मिला रदरफोर्ड को तो देखिए इससे कंक्लूजन क्या मिला इससे यही कंक्लूजन मिला कि जाहिर से बात है अगर कोई रे सीधा सीधी पास हो जा रहा को बिना कोई डिफ्लेक्शन के तो इसका मतलब क्या होता है कि अधिकांश पार्ट जो है एटम का खाली है कुछ जो पार्ट थे वो डिफ्लेक्ट कर गए ठीक है दूर भागे थे कैसे गए थे दूर भागे थे किससे न्यूक्लियस से तो इससे क्या पता चला देखिए अल्फा पार्टिकल खुद पॉजिटिव होता है और ये जो रे है वो इस बीच वाले न्यूक्लियस से दूर भाग रहा है इससे क्या पता चला कि जो न्यूक्लियस है वो भी कैसा चार्ज है पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पॉजिटिव पॉजिटिव ही रिपल्सन करता है तो सिंस मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास टू द अनडिफ्लेक्टेड इससे पता चला कि एटम का अधिकांश स्पेस क्या है खाली है सिंस सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल वे डिफ्लेक्टेड इट मीन दैट कि वो पॉजिटिव है क्योंकि डिफ्लेक्ट हुआ था अट्रैक्ट नहीं हुआ था रिपेल हुआ था बहुत सारे कम अल्फा पार्टिकल ही किए थे डिफ्लेक्शन तो इससे पता चला कि जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है ये वो बहुत छोटा जगह में वेरी 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 लेस स्पेस में ठीक है इसके बाद है स्ट्रॉन्ग डिफ्लेक्शन और इवन बाउंसिंग बैंक ऑफ अल्फा पार्टिकल्स फ्रॉम मेटल सरफेस ड्यू टू डायरेक्ट कोलिजन जाहिर से बात है अगर अगर हमारा रे ये न्यूक्लियस से जाकर के टकरा गया तो वो डायरेक्टली बाउंस बैक कर जा रहा था इससे क्या पता चला कि जो सेंटर पे होता है वो बहुत हाई डेंसिटी का होता है बहुत ज्यादा घनत्व होता है बहुत ज्यादा उसका मास होता है ठीक है पूरा एटम का ना 99.99 परसेंट जो होता है मास कहाँ पर होता है वो होता है आपके न्यूक्लियस में ओके तो रदर ने क्या मॉडल दिया रदर ने बोला कि एटम जो है वो न्यूक्लियस में होता है एटम जो है सर्कुलर होता है बीच में होता है न्यूक्लियस न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है बाहर बाहर आपके क्या करते रहेंगे घूमते रहेंगे ठीक है उसके बाद इसमें बताया गया कि द न्यूक्लियस कंप्राइजेज ऑफ प्रोटोन एंड न्यूट्रॉन जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के चारों ओर रहेगा और इलेक्ट्रॉन जिस पाथ में घूमता है उस पाथ को बता दिया गया था ऑर्बिट तो ये जितने भी सर्कुलर पार्ट है आपके ये 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 सारे क्या ये सारे जो एरो एरो बना वो आपके ऑर्बिट है ओ आर बी आई टी एस तो ये था हमारा रदर का मॉडल तो रदर ने जो मॉडल दिया था उसमें कुछ खामियां थी गलतियां थी क्या गलतियां थी देखिए अकॉर्डिंग टू रदर मॉडल ऑफ एटम कि इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है और कोई भी चार्ज पार्टिकल जब कभी भी घूमेगा ठीक है कोई भी चार्ज पार्टिकल जब किसी ऑर्बिट में घूमता है तो वो एनर्जी क्या करेगा लूज करेगा तो जाहिर से बात है आप समझो इसको एक तरीके से कि ये एक पूरा एटम हो गया ये बीच में न्यूक्लियस हो गया और ये दो तीन इसके सेल हो गए तो मान लेते हैं कि पहले जो है इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है तो इलेक्ट्रॉन अपने एनर्जी लूज करके ये सेल में आएगा फिर एनर्जी लूज करके ये सेल में आएगा और अल्टीमेटली क्या करेगा न्यूक्लियस से कोलाइड कर देगा तो अगर कोई चीज न्यूक्लियस से कोलाइड कर दे रहा तो एटम क्या हो जाएगा अनस्टेबल हो जाएगा यही चीज को रदरफोर्ड जो था वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था ठीक है तो वही चीज आपको इंग्लिश में बताया जा रहा है अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ मैक्सवेल कोई भी चार्ज पार्टिकल जब एक्सेलरेट करेगा तो वो एनर्जी को लूज करेगा इससे वो ऑर्बिट श्रिंक होगा और 
कॉलेप्स कर जाएगा ठीक है लेकिन ये ऐसा होता नहीं है तो मैंने ये गलती बताया गया था द मॉडल डज नॉट गिव एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट हाउ इलेक्ट्रॉन आर डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड द न्यूक्लियस अच्छा ये मॉडल जो है वो भी नहीं बताया कि इलेक्ट्रॉन कितने कितने इलेक्ट्रॉन किस किस ऑर्बिट में पाए जाएंगे तो देखिए ब्रदर फोर्ड का दो गलती था पहला उन्होंने बोल दिया कि गोल गोल घूमता है चलो गोल गोल घूमता है तो यहाँ पर फिजिक्स का लॉ लगाया जाए कि कोई भी चार्ज पार्टिकल गोल गोल घूमेगा तो वो एनर्जी लूज करेगा और जाकर के न्यूक्लियस से कोलाइड हो जाएगा तब तो एटम स्टेबल ही नहीं होगा दूसरा गलती क्या था कि इलेक्ट रदरफोर्ड बता ही नहीं पाया कि भाई ये जो सेल है ये सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे ये सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बस इलेक्ट्रॉन होंगे यही उन्होंने बताया ठीक है अब देखते हैं हम लोग नाउ कमिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक आइसोटॉप्स आइसोबार आइसो इलेक्ट्रॉनिक तो देखो ये सब होता क्या है आइसोटॉप का मतलब क्या होता है आइसो का मतलब होता है सेम टॉप का मतलब होता है एटॉमिक नंबर तो वो एटम जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन मास नंबर अलग होता है उसको आइसो टॉप्स बोलते हैं देखो आपको यहाँ दिख रहा है एच वन वन एच वन टू और एच वन थ्री तो देखो एच वन वन किस बोलते हैं एच वन वन को बोलते हैं हम लोग प्रोटियम एच को बोलते हैं हम लोग ड्यूटेरियम और एच को हम लोग बोलते हैं ट्राइटियम अब यहाँ समझो किसको बोलेंगे एटॉमिक सॉरी आइसोटॉप तो जिसका नीचे वाला स्क्रिप्ट सेम हो देखो नीचे सब में वन 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 चूंकि नीचे क्या डिनोट करता है एटॉमिक नंबर और सारे एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर क्या है सेम है तो इससे पता चलेगा कि ये तीनों क्या है आइसोटॉप से आइसोबार की नहीं कहेंगे ये वो एटम है जिनका सेम मास नंबर होता है लेकिन एटोमिक नंबर अलग अलग होता है तो जाहिर से बात है मास नंबर सेम होगा मास नंबर किधर होता है नीचे होता है तो इसका एग्जाम्पल आप लिख लो आर्गन एटीन और कैल्शियम ट्वेंटी फोर्टी तो देखो इधर एटॉमिक मास ऊपर दिखा देना तो ऊपर का स्क्रिप्ट दोनों सेम है मतलब दोनों का मास सेम है इसलिए दोनों आइसो बार होंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज किसे कहते हैं देखते हैं हम लोग आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज तो दो जिस स्पीसीज जिसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको हम लोग क्या बोल देंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज जैसे एग्जाम्पल अगर देना चाहे ओ टू माइनस एन ए प्लस एन ए प्लस एम जी टू प्लस ठीक है तो देखो इसमें ऑक्सीजन में होता है कितना ऑक्सीजन में आठ होता है ठीक है कितना होता है आठ अब देखो ऑक्सीजन में ये टू नहीं ऊपर में टू माइनस तो ऑक्सीजन के पास आठ होता है माइनस का मैंने ले लेना तो आठ और दो कितना हो गया दस अब यहाँ देखो समझो कि आ, सोडियम के पास कितना होता है ग्यारह अब ग्यारह में से प्लस एक दे दिया ना तो कितना बच गया दस मैग्नीजियम के पास कितना होता है बारह एटोमिक नंबर बारह तो प्रोटो इलेक्ट्रॉन भी बारह अब दो दो दे दिया है टू प्लस है तो ये कितना हो जाएगा बारह माइनस दो दस तो ये याद रखेंगे ये तीनों स्पेसीज में कितने है? दस 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 ही इलेक्ट्रॉन है तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज आपके हो जाएंगे ठीक है अब आते हैं हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में ये क्या होते हैं तो ये अच्छा रेडिएशन क्या होता है बच्चे तो पहले यही कंफ्यूज होता है कि वाट डू मीन बाई रेडिएशन देखो बच्चे कुछ भी कंफ्यूज नहीं करना है रेडिएशन का मतलब होता है कोई भी वेव कोई भी तरंग या कोई भी रेज जिसको कोई भी मीडियम का जरूरत ना हो एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए दोज रेज और दोज वेव्स विच डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर ट्रेवलिंग टू ईच अदर सॉरी वन प्लेस टू अदर ठीक है एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए कोई भी मीडियम का जरूरत ना पड़े वैसे वेब को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेब्स कहते हैं ठीक है तो ये वेब्स में तीन होते हैं ठीक है तीन एक्सिस होता है ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस एक्स एक्सिस को हम लोग बोलते हैं डी मतलब डायरेक्शन ओ मतलब ऑफ और पी मतलब प्रोपोगेशन वाई एक्सिस को हम लोग डिनोट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड किसी से भी कर सकते हो और जेड एक्सिस अगर वाई आपने मैग्नेटिक फील्ड ले लिया तो जेड एक्सिस क्या हो जाएगा ई एफ यानी इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा तो ये याद रखना है आपको कि तीनों के बीच का जो एंगल होता है तीनों के बीच का एंगल वो हमेशा नाइन्टी डिग्री होगा कितना होगा नाइन्टी डिग्री मतलब इलेक्ट्रो रेडिएशन में जो आप का इलेक्ट्रिक डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन होता है जो आपका मैग्नेटिक फील्ड होता है और जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो तीनों एक तीसरे पर क्या होते हैं परपेंडिकुलर होते हैं ठीक है अच्छा प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होता है तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा इन्हें कोई भी मीडियम का जरूरत नहीं पड़ेगा मतलब ये वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकते हैं अब आता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रो मैग्नेटिक रेडिएशन देखो कैरेक्टरिस्टिक मतलब क्या होता है गुण तो रेडिएशन एक्चुअली वेव है ना तो वेव का बहुत सारा गुण होता है देखो सबसे पहले वेवलेंथ समझते हैं तो मान लो कि ये वेव है आपका तो इसमें वेवलेंथ क्या होगा देखो वेवलेंथ का मतलब होता है 
कि देखो इस ऊपर वाले पॉइंट को हम लोग क्रेस्ट बोलते हैं नीचे वाले पॉइंट को हम लोग ट्रफ बोलते हैं सी आर ई एस टी क्रेस्ट ठीक है स्पेलिंग थोड़ा सा आराम से चूंकि ये हाथ से हम लिख रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा आपको स्पेलिंग क्लियर नहीं होगा बट यू हैव टू मैनेज इट ओके और नीचे वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं ट्रफ बोलते हैं तो देखो दो लगातार क्रेस्ट ये हुआ ना और दो लगातार ट्रफ मैंने दो लगातार गड्ढा तो दो लगातार गड्ढा मैंने यहां तक कर लेते ये हो गया मेरा दो लगातार गड्ढा यानी दो लगातार क्रेस्ट या दो लगातार ट्रफ के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं वेब लेंथ एक अच्छा सा ड्राइंग बना लेते हैं हम लोग ये मान लो हमने ड्रॉइंग बनाया ठीक है अब इसमें हम लोग क्रेस्ट इसको बोल दिए सी मतलब क्रेस्ट और टी का मतलब ट्रफ तो दो लगातार देखो ये दो लगातार क्रेस्ट का बीच का जो डिस्टेंस हुआ या दो लगातार ये टी मतलब ट्रफ के बीच का जो डिस्टेंस हुआ इसी को हम लोग क्या बोलेंगे वेब लेंथ बोलेंगे ठीक है और वेब लेंथ को हम लोग किससे डिनोट करते हैं लैमडा से डिनोट करते हैं इसके बाद आता है आपका फ्रिक्वेंसी फ्रिक्वेंसी किसे कहते हैं फ्रिक्वेंसी का मतलब होता है देखो समझो टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड ठीक है मतलब मान लेते हैं कि कोई एक सेकेंड में यहां से यहाँ तक आ गया ठीक है यहाँ से आपका यहाँ ये ए पॉइंट से बी पॉइंट तक आ गया एक सेकंड में तो कितना ऑसिलेशन हुआ तो देखो बच्चे ये जो है आपका हाफ सर्कल का काम करेगा और ये भी हाफ सर्कल का तो हाफ सर्कल हाफ सर्कल मिलाओगे तो फुल सर्कल होगा तो पूरा ऑसिलेशन क्या होता है यहाँ से लेकर के यहाँ से लेकर के यहाँ मतलब यहाँ से यहाँ तक को हम लोग कंप्लीट ऑसिलेशन कहते हैं तो एक सेकेंड में कितना ऑसिलेशन कर रहा है वही उसका फ्रिक्वेंसी होगा मान लो सपोज दैट कि एक ऐसा वेब है जो एक सेकेंड में कुछ ऐसा डिनोट कर रहा है ठीक है तो देखते हैं इसका कितना होगा आपका फ्रीक्वेंसी तो यहां से यहां हुआ मेरा एक यहां से यहां हुआ एक फिर यहां से यहां हुआ दो और ये आधा ढाई मैंने इसका फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा टू पॉइंट फाइव हर्ड्स आई होप स्टूडेंट्स यू आर प्रेटी क्लियर अबाउट दिस टॉपिक ठीक है इसके बाद आता है वेलोसिटी तो वेलोसिटी को वी से डिनोट करते हैं जब फ्रीक्वेंसी को न्यू से डिनोट करते हैं न्यू भी की तरह नहीं होता थोड़ा टेढ़ा होता है और उसमें ऐसे कर देते हैं न्यू बोलते हैं एन यू न्यू इस सिंबल को क्या बोलते हैं न्यू इसको लैमडा बोलते हैं क्या बोलते हैं लैमडा ठीक है इसको हम लोग लैमडा बोलते हैं और उसको हम लोग न्यू बोलते हैं है ना अच्छा इसके बाद है आपका वेलोसिटी तो वेलोसिटी को तो हम लोग वी से डिनोट करते ही हैं वैकम में सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो किस स्पीड से चलते हैं तो वो चलते हैं स्पीड ऑफ लाइट से जो कि होता है थ्री इंटू टेन का पावर एट मीटर पर सेकेंड और स्पीड ऑफ लाइट को हम लोग सी से डिनोट करते हैं और ये वाला आपको फॉर्मूला याद रखना है कि वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है सी इज इक्वल टू म्यू लेमडा होता है ठीक है इसके बाद है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी तो चूंकि लेक्चर्स थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया तो हम लोग यहीं तक करते हैं अच्छा कोई भी अगर आपको दिक्कत हो कोई भी दिक्कत तो आप प्लीज कमेंट करें ठीक है आप बताएं कि आपको क्या समझ में नहीं आया आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर किया जाएगा और जितने ज्यादा से ज्यादा हो आप इसे लाइक करें ठीक है शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें तो ये तो पहले ही बोलना चाहिए लेकिन हम बोलते नहीं है बिकॉज दिस इज फॉर एजुकेशनल पर्पज ये हम लोग इंटरटेनमेंट के लिए नहीं कर रहे ठीक है सब्सक्राइब इसलिए कर ले ताकि हम कभी भी नेक्स्ट वीडियो जब अपलोड करेंगे तो आपको इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आ जाए शेयर टू ऑल दोज गाइज हु आर इन नीडी ठीक है जो क्लास इलेवेंथ में परसी किए हैं और जो सीबीएसई या जैक बोर्ड किसी में भी पढ़ रहे हैं उनको आप अच्छे से आराम से शेयर कर सकते हो उनका भी भला होगा आपका तो होगा ही होगा और मेरा तो इनडायरेक्टली हमेशा होता आया है थैंक यू आई होप यू वुड लाइक दिस लेक्चर वीडियो थैंक्स